There we go. Thank you. So this is Maharishi Mahesh Yogi, who brought this knowledge of how to develop higher states of consciousness from the most ancient continuous tradition, uh, the Vedic tradition of India. Здесь представлен Махариша Махеш Йоги. Это человек, который представляет древнюю ведическую традицию ведических учителей, традиции Индии. Махариша was trained as a physicist. Махариша Махеш Йоги он был физиком по профессии. And he was able, through his teacher, to revive the most ancient knowledge of how to develop higher states of consciousness. И через своего учителя он сумел получить знания относительно того, каким образом человек может развить высокие состояния сознания. And to apply that to practical life. И применить ее в практической жизни. So let's look at the value. Oh goodness! Let's have, look at the value of consciousness for businesses. Давайте теперь посмотрим качество, имеющее отношение именно к сознанию и бизнесу. So consciousness, gosh, I'm having trouble. Okay, consciousness. Okay, there we go. I'll go back one. Okay, try that again. So consciousness is the basis of alertness, which is, I've mentioned, very vital. It's Maybe it's this. All right. What? Yeah, things are going crazy here. What's going on? It's supposed to go one by one here. All right. So consciousness is the basis of alertness, creativity, intelligence, organizing power, motivation, and also health. And for the business, it's the basis of quality, productivity, profitability, corporate consciousness, and the basis of the national economy. So. Значит, с точки зрения именно корпоративного развития. No, didn't work. This is very delicate. Это именно тот краеугольный камень, с которого начинается весь успех. This is the Marashi School in Fairfield, which was the first consciousness-based school in the world. Это первая школа в Ферфилде, также школа Махариши, где преподаются предметы, где образование ведется на основе сознания. And you'll see in a few minutes that there are now hundreds of schools with hundreds of thousands of students around the world adopting this system of consciousness-based education. И сейчас у вас будет возможность услышать, что сотни тысяч самых различных школ в мире в настоящее время именно берет эту модель внедрения образования на основе сознания. I'm actually in this here. Вот он я вижу. So just so. He's the principal of that school. Yeah. Это директор, кстати. Здесь у него подсказка. So uh, Bucket had asked me to combine business and education tonight, which is what I'm going to do. Сегодня Бахет попросил меня сделать небольшой крен в сторону бизнеса и образования. Because you know, you need to have educated people in business. Here's the most simple explanation of education that you could think of. You have the knower, the student. You have the process of knowing. And then you have the known. Now, in modern education, what I have found going to many, many countries is it doesn't matter what country you're in, everyone is complaining about education. And what that tells me is that every country basically has the same system of education. 
Что, о чем это мне говорит? Что каждая страна имеет именно аналогичную систему образования. Every country I've ever been to teaches mathematics. Я знаю, в общем, я обучал и математике. They teach language. Обучают языкам. They teach history. Историю. They do sports. Физическая подготовка. They all do everything. То есть они делают все. And yet they're all complaining. Но они все um, what that tells you is there's something missing in every single system of education. So think about this threefold structure here. What is the main emphasis in education today? I've drawn this to be very out of date, but we could say the emphasis is on the knowledge of the known. The knowledge that's in the book, the knowledge that you find on Google, knowledge outside of yourself. And this has brought huge benefits to life. Today you can call your friend in Los Angeles on a little phone. Your houses have heating and air conditioning. Even your car has air conditioning. You have washing machines, dryers, you have all the luxuries of life. But if you go, for example, to the United States, where the vast majority of people have everything money can buy, you know, I've been to houses in the United States which are like enormous. If there are six people in the family, but they only have five cars, every morning is a big argument. Who's going to have to go without a car? But the point I want to make is that in the United States, 65% of the population, adult population, are taking prescription drugs. For what? Anxiety, depression, insomnia, ulcers, high blood pressure, diabetes, cholesterol, all due to imbalance in the mind. And that's just prescription drugs. If, if you count things like headache medicine and all of those things, plus alcohol, and illegal drugs, it's about 99% of the population. And that's because while education develops knowledge of what's outside, it doesn't develop it doesn't develop the knower. It doesn't develop the inside. 
It doesn't develop higher states of consciousness. Because higher consciousness is not only intelligence and creativity and breadth of comprehension, it's happiness as well. And I'll explain why that is. So what is missing from education is a technology of consciousness to develop higher states of consciousness. So think of this, a technology to develop higher states of consciousness. So I mentioned earlier that at schools we teach mathematics, literature, art, science, etc. And if you send your child to a, what is considered a good school, you expect the child to be busy all day long. With lots of homework. So what is the one experience that children never get at school? The experience of silence. And that is offered through transcendental meditation. Let's look at what happens. This is a, a diagram that illustrates the surface level of thinking here. And this represents a thought rising in the mind. Like, like a bubble of air rising in a lake. That bursts on the surface level. And that's our thinking process. Has anyone here ever thought, where was a thought before I thought it? Where do thoughts come from? Thoughts come from somewhere deep within. So transcendental meditation is a simple natural effortless technique to allow you to experience finer levels of a thought which are more concentrated in energy and intelligence and creativity until you transcend the subtlest impulse of thought and experience the source of thought, the field of transcendental consciousness. So what does it mean to have the experience of the source of thought? What possible value could there be in that experience? Now, let's go back to education again. Does anyone here have a six-year-old child? Okay. So you have to spend the whole day with your six-year-old. 
То есть вы должны как бы проводить время, да, получается, с детьми, которые младше 6 лет целый день, да, по, по факту. Why are you tired at the end of the day? What is it that six-year-olds keep doing that eventually you find quite exhausting? Yes, there you are. Every minute, every minute I have to explain. Now, we haven't met before, have we? No, I didn't pay you to say that. <laughs> that's exactly the right answer. They never stop asking questions. Every single person born on earth is born with the desire to want to know everything. Now, by the time they're 16, it's very difficult to get a question out of a 16-year-old. Other than, is this going to be on the exam? That's the usual question. But let's suppose you still had that desire to know everything. What are your options? How could you do it? You might say, oh, I'm going to go to the library and I'm going to lock myself in the library, read every single book in the library, and become a fully educated human being. So you go down to the library, you open the door, there's a million books, and you just feel depressed. How are you going to read it all? But think about it. If that library contains a million books which contain the totality of human knowledge, where did those books come from? If you ask this to a group of children, they'll usually say, um, from a printer. Well, that's true. But then, the printer was attached to a word processor. And the word processor had a keyboard. So what activates the keyboard? The fingers of the author that are setting down the thoughts in the mind. So every book in the library originally came from human thought. So we can say that the source of thought is the source of total knowledge. And it's the experience of the source of total knowledge deep within that is missing from education today. This is the most satisfying, blissful experience that you will ever have in your whole life. It fulfills that most fundamental desire that you were born with. 
это возможность соприкоснуться именно с тем э, источником знания и благодарства, которым по праву рождения вы уже родились. So what happens then when we have that experience of transcendental consciousness? Well, there have been over 600 scientific studies conducted around the world that show the benefits and have been conducted at universities and research institutes now in 30 countries. So just to summarize, oh. so, 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 transcending reduces stress and anxiety. It optimizes brain functioning. It increases creativity and intelligence. It promotes health and longevity. And as we'll see, it enhances relationships. So let me show you just a handful of studies. Итак, давайте я хотел бы сейчас представить вашему вниманию некоторые, значит, результаты этих исследований. This is a study from Stanford University. Это исследование, которое было проведено Стэнфордским университетом. Comparing transcendental meditation to every other technique that's been published. This is a study that looked at 146 different studies, and it found that transcendental meditation is by far the most effective way of reducing anxiety. Итак, значит, исследования были проведены именно по данной технике трансцендентальной медитации и по самым различным видам техник, техник и э, основанных на концентрации. И э, что было найдено в результате этого исследования? Что техника трансцендентальной медитации в максимальной степени снижает уровень стресса и обеспокоенности. And the reason I'm showing you this is because the World Health Organization has said that stress and anxiety are the number one health problem in the world today. So I want to emphasize that having looked at all the different techniques that have ever been studied, it was only transcendental meditation that was effective in decreasing stress and anxiety. Now I'm going to talk about the benefits of transcending for the brain. Я хотел бы сейчас рассказать несколько слов о какие преимущества непосредственно для мозга человека. But first I'd like to ask, are there any questions so far? Ну прежде давайте я вам задам вопрос. Есть ли какие-нибудь вопросы до настоящего момента? Есть вопросы у вас? Yeah, I'm going to do that when I get to the... Um... Is it linked uh, uh, basically with the emotional... Uh... Um, transcendental meditation is a simple, effortless mental technique. The only ability you need to be able to practice it is the ability to have a thought. And the only reason you were able to get here this evening was because you were able to have a thought. So everybody here can practice transcendental meditation. It, it doesn't depend on your belief system. It, it doesn't depend on your emotional state. It doesn't involve the ability to concentrate. 
It doesn't involve anything. Because it's completely natural. Now, what do I mean by natural? Let's suppose I'm giving you a lecture right now, which I am. And, and you hear some beautiful music coming from the other room. What is going to happen? You're going to find that you're listening to the music. That shifting from the lecture to the music was completely effortless. That's because the nature of the human mind is always to wander off in a direction of greater happiness. Now, the source of thought is the source of infinite happiness. It's the source of total knowledge, which you were born desiring to have. So transcendental meditation is just a technique to allow the mind to wander within. Where it goes naturally. So you need no ability to be able to practice transcendental meditation. We teach it to children who are 10 years old. We teach it to people who are 100 years old. We teach it to children who are childhood geniuses. We teach it to children with severe learning disabilities. The only ability you need is the ability to think a thought. And fortunately we have teachers here in Kyrgyzstan so you can learn right here. And uh, Bucket is one of our teachers. <laughs> Good. <laughs> other, any other questions? Yeah. Oh, and Mulan also, sorry. Yeah. Are there any other questions before we move on to the brain? Yes. Are you going to teach us today, or is that process, does that process take a long time to learn? Yes, we would uh, very much like to get more teachers trained uh, to, to teach Transcendental Meditation in Kyrgyzstan. So in order to become a teacher of Transcendental Meditation, then you have to obviously learn Transcendental Meditation yourself, and then you have to practice it for a few months, and then you have to learn uh, an advanced technique that I'll talk about in a few minutes, uh, which is just as easy to do. And then the course itself is a five and a half month course in residence. This, this question was particularly, can you learn tonight? Yes, you can learn tomorrow. <laughs> you learn tomorrow. <laughs> Okay, if I start learning tomorrow, by the end of tomorrow, will I learn it? Yes. Okay. Now, let me qualify that slightly. There are seven steps to learning Transcendental Meditation. Actually, to answer your question, I want to say that there are seven steps to 
The first step is a lecture, which I'm giving you now. The second step is another short lecture where the teacher explains the mechanics of the technique. Then you meet with your teacher for about 10 minutes. Потом вы уже встречаетесь с вашим учителем где-то примерно на 10 минут. And then, so the fourth step is personal instruction in transcendental meditation. Четвертый шаг это непосредственный инструктаж, личный инструктаж с учителем. Which you could do tomorrow if you're in a hurry. Но если вы торопитесь, можно будет завтра это все делать. And then following that there are three more lectures. Потом после этого три последующие on consecutive days because when you transcend it's an experience so you'll want to discuss that experience with your teacher so after those seven steps introduction preparatory lecture interview personal instruction and those three additional meetings you'll feel completely confident that you're meditating correctly. And then you'll meditate 20 minutes twice a day for the rest of your life. То есть потом вы уже можете ее практиковать в течение 20 минут, два раза в день, уже на протяжении вашей всей жизни. The important thing is to, just to further, it's a personal inner experience, okay? It's something personal for you. And so it's always taught in a one-by-one -one relationship with a qualified teacher. То есть я должен сказать именно, что это немножко такой личностный опыт, который вы будете ощущать. И поэтому очень важно в этом отношении, чтобы вы работали именно с учителем, чтобы он был достаточно подготовленным, чтобы вам дать ответы на все ваши вопросы. То есть каждый опыт, который испытывает человек, он является уникальным. Your experience will be different than their experience. Ваш опыт может отличаться от опыта другого человека и так далее. But the procedure of experiencing is the same. Но процесс самого вот этого опыта он один и тот же. So the course is taught in a standard way everywhere in the world. То есть вот этот именно курс, который вы будете проходить, он стандартный для всех стран мира. What you learn. You have individual questions that the teacher will answer. То есть как только вы уже обучитесь, у вас будут какие-то личные вопросы, и на которые учитель может дать вам ответ. But it's very simple. Но надо сказать, что это все очень просто. Yeah, I have a question. Thank you very much for the presentation. You might have heard there is a modern philosopher, writer, Eckhart Tolle, who wrote The Power of Now, and According to his books, uh, actually the source of stress is mind and thought. So here, essentially, TM looks like focuses on ability to think, right? So is there a bit, so how do you reconcile that, or do they contradict each other? It's a very good question. Well, <laughs> <laughs> uh, you know that um, you can be sitting то есть, что происходит именно, когда вы практикуете ТМ, вы сидите дома спокойно. And worrying. Иногда вы можете, допустим, беспокоиться. Right. Be worrying. So the thing is that the worry is going to create a stress response in the body. Когда мы беспокоимся, это рождает определенный стресс в физиологии. So we know mind and body are intimately related. Мы знаем, это факт, что ум и тело очень тесно взаимосвязаны друг с другом. So the stress clearly is linked to the functioning of the mind. То есть стресс имеет непосредственное именно непосредственное отношение именно к функционированию нашего ума, мозга. But we'll see also that stress is also linked to the functioning of the body. 
Ну, надо сказать, что стресс как таково не только влияет на наше психическое состояние, оно влияет непосредственно на наше физическое также. So transcendental meditation is a mental technique. Но трансцендентальная медитация это умственная техника. That allows the mind to settle down to quieter and quieter levels. То есть это техника, которая позволяет вам испытывать на своем личном опыте более тонкие и тонкие тонкие уровни сознания мыслительного процесса. So the word transcendental is very important. И вот в этом слове слово трансцендентальное оно очень важную роль играет. Think of the mind as being like an ocean. If you go down to the ocean, then you'll notice that usually the ocean is rising and falling with waves. A wave comes and a wave goes. Just like that in the mind, a thought comes and a thought goes. A thought comes and a thought goes. Now, let's suppose you had a technique to allow the ocean to settle down. If you look at an individual wave, that wave becomes quieter and quieter and quieter until you transcend the subtlest impulse of the wave. So now the ocean has settled down and what are you left with? One unbounded ocean. То есть, с чем вы в этом отношении уже, что вы получаете? Вы получаете именно вот этот безграничный океан. With no waves. Где нет никаких волн. The waves have been transcended. Потому что вот эти волны, которые на поверхности, они были трансцендентны. And now you're experiencing the source of all the waves. Теперь вы испытываете на своем опыте источник каждой волны на поверхности. Like that in the mind, you experience finer levels of a thought. То есть таким же образом, когда ум он испытывает более тонкие состояния мысли, transcend the subtlest impulse of thought, и когда он трансцендирует вот этот тончайший импульс мысли, and you experience one unbounded ocean of consciousness. Затем человек испытывает безграничный океан сознания. But you transcended thought, so there's no worries. То есть вы трансцендируете именно саму мысль. You just have the the experience of an ocean of bliss. То есть вы двигаетесь к области блаженства. Now, because mind and body are intimately related, as mental activity settles down, physical activity settles down. То есть мы знаем по опыту, что когда наша умственная активность начинает снижаться и идти на обуви, физиологические процессы, которые проходят в нашей физиологии, они также начинают успокаиваться. And the body experiences a deep level of rest and relaxation. И физиология в этом отношении получает очень глубокий отдых. So if there is stress in the body, like a twisted nerve or vein or something, Например, если в физиологии человека какой-то стресс или зажим, that deep rest will allow that stress to dissolve. Вот этот глубокий отдых, который мы получаем во время медитации, он позволяет именно растворить этот стресс. What you find is over time, you become happier in the mind. Что вы потом в конце концов для себя начинаете отмечать, что вы становитесь более счастливым. And the stress dissolves from the physiology. И стресс начинает растворяться. Let me say something now about this process. The process of transcending, which Dr. Ashley has been describing, it's a natural process. Вообще, я хотел бы сказать именно вот этот процесс трансцендирования, который сейчас господин Ашли Гинс уже рассказал, он является естественным процессом. Take any great artist or any great scientist. Например, допустим, давайте возьмем какого-нибудь великого художника или ученого. 
when people ask Einstein, where does all this genius, where do all these theories come from? Если, например, мы бы спросили Эйнштейна, откуда все вот эти теории, вот эти все открытия берут, берут свое начало? He described it like this. Он описал это дело таким образом. He said, I'm just sitting quietly in my armchair. Я просто сижу спокойно именно на своем кресле. And my mind is free. И мой ум и разум свободен. And all of a sudden, I have an insight. И неожиданно для меня приходит именно а, некий а, опыт изнутри. Что-то, что было у меня внутри, глубоко внутри, оно выходит на поверхность. Like Или, например, допустим, великий композитор. Откуда вообще берется музыка? Он всегда говорит, когда мой ум начинает успокаиваться, gets, gets quiet, когда процесс мышления начинает э, успокаиваться, то есть, когда вы, например, сидите, например, день в красивом месте в Кыргызстане, среди гор, наблюдаете за закатом, у вас в какой-то момент начинает э, происходить какая-то приятная вещь с вами. So if it's a natural experience, why do we need a technique? То есть, например, если это естественный процесс, зачем нам вообще нужна тогда эта техника? We want it to happen regularly. Потому что мы хотим, чтобы это с нами происходило на регулярности. We want it to happen on demand. То есть, чтобы это происходило тогда, когда нам это надо. The frustration of great artists is they have that experience maybe once a month or once a year and they just want to have it again. Вообще, вся проблема именно таких ученых, художников, когда с ними происходит именно преодоление, они, может, один раз в месяц, может быть, один раз в год. И они хотят получить этот опыт обратно. Which means in their meditation, Harshi found the technique To turn the mind inward on demand. То есть э, в технике трансцендентальной медитации, э, что э, мы получили от Натальи, мы получили возможность обратить внимание на свое внутреннее я и э, двигаться внутрь. So morning and evening, you can sit down quietly, comfortably in a chair and experience this quiet state of your mind. То есть, э, что происходит? Утром и вечером мы можем спокойно сесть с вами в наше кресло и испытывать вот это спокойное состояние нашего сознания. So you are able to replicate the experience that the great artist and the great scientist had naturally in your lives. То есть, что происходит именно, что вы можете получить возможность именно достичь такого состояния сознания, которое достигается и великими художниками, и великими учеными, которые они не испытывают в своей жизни. So let's look now at an area that we don't really want to look at, but let's look at it anyway, and that is stress, because nobody wants to be under stress. Итак, возвращаясь значит, к нашим баранам. Давайте поговорим обратно, значит, про стресс. Now, Никто не хочет быть uh, застрессованным. Now imagine that you are walking through the jungle. Давайте представим себе, что вы, например, допустим, где-то работаете в джунгле. And a tiger leaps out at you. И на вас, например, нападает тигр. You're going to experience stress. Естественно, это будет для вас всех стресс. And your body's response <coughs> is... Но, ваше тело именно is called the fight or flight response. Your heart rate increases. The blood rushes out of the prefrontal cortex of your brain because it's needed in the muscles. So you can either fight the tiger or run away. 
And this may save your life. You don't want to be sitting there thinking, hmm, that's a tiger. Wonder how that got there. Maybe it escaped from the zoo. Or maybe, um, you know, it's been here all the time and I didn't know about it. That won't keep you alive. Но вообще, если, например, допустим, когда мы говорим, например, вот так, а, это, короче, а, тигр, что, что, может быть, он из зоопарка сбежал или еще что-то, я раньше его не видел там, я не думаю, что это он как бы спасет жизнь. Now, I haven't seen any tigers yet in Kyrgyzstan. Вообще, я в Кыргызстане не встречал тигров пока. And there probably aren't any. Наверное, даже таких тигров нет здесь. But I have seen traffic jams. Now, what happens to your physiology when you're late for an appointment and you're stuck in traffic? Exactly the same thing that happens if you see a tiger. It's the stress response. But in the jungle, you might have seen a tiger once a year. Today, you're seeing traffic twice a day. So the physiology is constantly being put into that fight or flight response mode. Now, the interesting thing about the physiology and the brain is the brain actually changes depending on the experiences that you give it. Your brain is constantly changing Depending on what you eat changes your brain. What you see changes your brain. What you hear, taste, touch, smell. All day long, the brain is changing. I mean, it's hard to believe, but about 70%, that's seven zero percent of your neuronal connections today are different than they were yesterday. And what happens is if you keep giving the brain an experience, it will change permanently. This is why tennis players practice eight hours a day. It's eight o'clock and we have a half an hour, so he wants to allow plenty of time for discussion. Okay, don't we have an hour? We already have an hour and a half. Okay. We have half an hour and a half, so we want to allow plenty of time for discussion. Okay, great. So we have to move along. <laughs> Must be getting boring. The thing is, everything you do changes your brain. So if you keep putting it under stress, what happens is, you see, this is a stressed brain. So this is a stressed brain. And you see, as I mentioned, during stress, the blood flows out of the prefrontal cortex. This is a normal brain. Or optimal brain. Now, why is this important? Because if you keep being under stress, then your brain could change to look like this permanently. <laughs> and you don't want that. Why? Because here's a brain. 
Notice that the human part of the brain here <coughs> is in the prefrontal cortex. This is the primitive brain or impulsive brain or animal brain here. So notice, if you're under stress, then it's the human part of the brain that actually gets damaged. So you need to have a system of education that develops the whole brain. То есть в этом отношении очень важно именно иметь такую систему образования, которая позволит развивать весь мозг в целом. This we have in common with animals. Вот эта часть у нас, она в принципе как у животных. And this makes us uniquely human. А вот эта часть делает нас людьми. So what's going to happen if education doesn't develop the whole brain? И что происходит, если, например, образование, оно не будет развивать весь мозг в целом? You could end up with humans who behave inhumanely. То есть можно будет именно уже встретить таких людей, которые уже действуют как животные, не как люди. And that's the history of every country in the world. И это история любой страны. One group of human beings behaving being inhumanely to another group of human beings. But that's not normal, because we are actually designed to be human, not inhuman. So the human part of the brain is responsible for things like impulse control, long-term planning. You've never seen a cow packing a suitcase and planning a holiday. Only we can do that. Now, Look what happens during transcendental meditation. This is functional magnetic resonance imaging. And what you see, orange, means that the blood flow to the brain is now increasing. In the prefrontal cortex. And in the brain stem, which is associated with fear and anxiety, the activity is going down. So this is exactly... This is exactly the opposite to what you see during stress. We can also look at the brain using the electroencephalograph. And what we're going to look at now is the degree of coherence in the brain. Between the left and right sides of the brain during transcendental meditation. And we'll see how the brain changes.
Давайте, да, я расскажу. Получается, тема у нас успех без стресса, полевой корм на создание плодами. Да? И сегодняшний рейс мы хотели рассказать, что поливать плодами, то есть поливать и корни, это означает, что позаботиться о своем сознании, о своем здоровье. Да? И тогда все растет. И на данном этапе, то есть из-за того, что у нас как перевод, мы это время не учли, и я хочу, что с вами по бизнесу, да? что как используют другие страны, техники транспортации в своих компаниях, что и зачем. Если рассказать о моем опыте, да, я сам бизнесмен, предприниматель, и в то же время у меня так получилось, что я вырос в Еде И для меня было любопытно, почему мой отец как бы, стал учителем трансцендентальной медитации и помогал очень многим людям. Я прошел этот курс и стал учителем трансцендентальной медитации. И работая в разных компаниях, я всегда понимал, что необходимо, нужно везде спокойствие, да, какое-то спокойствие сам. И э, везде какие-то стрессы. И использую, почему я использую эту технику, как бы становлюсь более спокойным и достигаю своих поставленных целей. И в связи с этим как бы, я начал понимать, что необходимо везде какое-то спокойствие, отдых. Что такое стресс? Каждый раз мы всегда видим вокруг себя определенных людей, соприкасаемся, элементарно маршрут какие-то, то есть на машине, если на машине едем, очень много пробок. Мы не выдерживаем вот это стрессовых ситуаций, да? и после этого у нас появляются определенные блоки в агенте. Что надо делать для того, чтобы э, вот это все устранить? Особенно мы, для чего, если мы три дня не спим, что с нами происходит? Если мы три дня не спим, что с нами происходит? Мы, мы, мы никогда не думаем, мы концентрацию теряем, фокуса нет, обязательно мы находим подушку и не спим, правильно? Это нормальный день. Что такое стресс? Это тяжелое вскопление в наш организм, когда мы нагрузку делаем. Когда мы нагрузку, нагрузку делаем для организма. И для этого, получается, мы используем, чтобы устранить стресс, это очень простой метод, это техника трансцендентальной медитации. Она просто тем, что она уже у вас есть. Она у вас вот внутри. То есть ум всегда движется по направлению получить больше и больше чего-то. А тело хочет отдыхать. И вот этот процесс вы получаете во время медитации. То есть, После того, как вы обучитесь медитации, вы будете использовать практически практически жизни, вы получаете проблемы свое здоровье, увеличиваете свой э, ну, умственный потенциал, в то же время вы помогаете другим людям, потому что вы становитесь более спокойными, убежливыми и начинаете работать в этом направлении. В моей компании работают 5 человек. И когда мы начинаем какой-то проект, я говорю, давайте сядем помедитировать 10 минут или 20 минут, для того, чтобы успокоиться элементарно. Потому что вы дома получаете тот же самый стресс, у вас очень много детей. Да, может быть, там физики. У вами я муж маленький, ребята, вы не думаете, что это. Нет, я не компания, это не то, что это то же самое, когда вы когда. Нет, ну я муж маленький в плане того, что. Нет, это состояние две разные вещи, это как бы религия, это техника, да? То есть я мусульманин, я намаз читаю, я Куран читаю для нас, для своих родителей. И в ближе в своей жизни я использую эту технику, потому что вы читая разные физические вот, бизнес-книги, да, один, один другому не мешает. И читая разные бизнес-книги, вы всегда знаете, что необходимо надо медитировать. Есть такое, да? Вы читали бизнес-книги? Там всегда говорят, что надо успокоиться. То есть вот эту технику, она и для спокойствия очень важна. Потому что в моей жизни я использую это, поэтому я хочу сказать, что есть такая техника, которая станет здесь учитель, вы можете обучиться. То есть это для меня как хобби, продолжение деятельности моего отца. А сам я являюсь предпринимателем бизнесменом, использую эту технику в своих же компаниях. Потому что ребята после того, как сели, попедитировали, потом начали писать проекты, это совсем не было. Вот именно после медитации она постоянно каждый раз меняется, и его можно использовать философию. Нет, здесь никакой после нет. Главное, не лежа, да, то есть не лежа, вы спите, да. Вы не сидите, здесь никакого отпуска нет. Никогда никуда не надо выезжать. То есть вы сто процентов внутри себя и сто процентов активны. То есть если вы сто процентов будете жить, то есть сто процентов внутри себя быть спокойным, сто процентов отдавать активную жизнь, тогда вы получаете какой-то эффект от жизни, да? То есть спокойствие дойти очень легко. Это есть техники. И надо использовать эти техники для того, чтобы улучшить качество жизни своей жизни.
Почему бы нет? Правильно? Как вы думаете? И а за какой период можно будет обучиться? Это, это, мы уже рассказывали, это 7 шагов обучения, и это можно буквально за 7 дней, то есть обучиться медитации, это, это не такое там, великое дело, а просто надо понять, делать, обучиться, использовать свою жизнь и все. Наша задача, чтобы объяснить, что многие думают, что это если Синди, то это как бы что-то такое великое, да, религиозное. Нет, на самом деле это просто, вот я использую свою жизнь. Я мусульманин, и в то же время я развиваю свой бизнес, использую эти техники. То есть даже когда создаю курикулум, я всегда соприкасаюсь с человеком сознания, потому что сознание определяет, что он такой. Его мысли определяют его шаги, действия. После действия у него появляется результат, а после результата он получает удовлетворение от этого. А все зависит от нашего сильного, как он сильно мысли. Поэтому я думаю. Сегодня мы хотели вам рассказать, что такое вообще трансцендентальный медитат, что такое сознание и как это используют вот эти техники в других странах. На самом деле в Америке, Голландии, то есть в Европе эти техники, даже в Японии, в других странах, более 70 стран используют эти техники во время, то есть включили программу школу, утром вечером медитируют, и в то же время включили бизнес-сообщество, то есть они утром вечером медитируют. Это что означает? Когда утром приходит работник на работу, то Дома, то, что он пережил, да, там, я не знаю, может быть, он спокойно фокусируется в работу. И в то же время после, он, в рабочее время он устает, и до э, поехать домой, он медитирует, и дальше идти домой, и все. То есть утром и вечером 20 минут, которые меняют, формируют привычку. Да? Почему 20 минут? Это очень необходимо, потому что научным образом доказано, что до 20 минут человек успокаивается и получает больше. Почему надо быть активным? Потому что, чтобы сформировать привычку, чтобы вот это состояние, как вы внутри страны, получилось каждый день. Поэтому сегодняшняя задача была как бы организовать для вас всех людей, которые именно... Они были в Амате, я просто попросил их приехать в Кыргызстан, и они согласились, и, и в то же время спасибо Игорю, Кличи, Ассоциации социальных предпринимателей, а также выпускники, да, которые закончили свой пришли. И я думаю, что это очень хорошая возможность для того, чтобы обучиться, и это все легко. И, это... и есть среди вас, которые обучены. И вы это знаете, что это дает хороший эффект. И мы должны то есть, работать здесь сознанием. И, то есть сознание – это знание. Да? Знание определяет свои действия. Тем самым мы будем каждый раз лучше учиться. Еще есть вопрос? Да, есть. У вас будет Пожалуйста. Мы долгие занятия, я бы уже хотел бы научиться и как, когда и вот. Да, на следующей неделе мы начнем уже группу. То есть медитация это не означает, что как бы сидите на лотосе, да, на На самом деле медитация это просто техника, которую вы используете. Независимо от вашей веры, религии что-то какие-то философские мысли, это просто техника, которую вы используете в своей жизни. 20 минут, то есть вы просто 20 минут сериал не смотрите, в Инстаграм не заходите, просто используете 20 минут вот этого спокойствия. Иногда порой вот спокойствие очень трудно достичь. Согласны? Вот просто сесть, быть спокойным, сказать, вот где я нахожусь, куда я иду. А это спокойствие дает только медитация внутри. А вот вот шаг, да. Спасибо большое. Я просто хотел сказать, что здесь очень много членов Космиджи и много ребят с программы лидерства, которые проходили специализированные тренинги. И в рамках этих тренингов мы как раз говорили о медитации, и как, ну, если вы помните, да? И как раз таки я говорил именно об этой технике трансцендентальной медитации как самой эффективной. И вот Чёрт Мумер, я знаю, делал лекцию о принципах, вот, на основе книги Рей Дарио. И Рей Дарио говорит о том, что трансцендентальная медитация это, было, это был ключевой, ключевой фактор успеха его инвестиционного фонда. И вот могу сказать, что я просто по своему личному опыту, что Бахрик является очень хорошим квалифицированным преподавателем
хочу немножко посидеть хотя бы полчаса и взять на бумаги, например, если что-то приходит в голову, написать, да, например. И вот это вот, например, бывает, не всегда там сидишь, да, полчаса. Бывает, совсем устаешь, и в это время, но совсем-совсем, когда устаешь, в это время можно и использовать. Конечно, используем медитацию, то есть и это в повседневной жизни, как мы зубы чистим, мы зубы часто чистим, да? мы чистим зубы для того, чтобы освежить да? И в то же время мы медитируем утром и вечером 20 минут для того, чтобы освежить свое состояние. Конечно, это будет. после медитации вы получите хороший опыт, потому что вы во время медитации полностью это не уменьшается, метаболизм уменьшается. Вот как вы следили за младенцем, который спит, а, такой маленький, да, и как бы он спит, вы даже не заметите, что он как бы спит, да. Но на самом деле он, метаболизм полностью уменьшается, дыхание уменьшается. И тогда пол, тело получает глубокий отдых. Когда тело получает глубокий отдых, вы устраняете глубочайшие стрессы свои, да. То есть это научный уровень доказ. Спасибо большое за организацию. В общем, я давно занимаюсь йогой. По большому счету медитация для меня это как гигиена эмоционального тела. Вот как вы говорите, мы утром вечером почистим да. губы, мыться и так далее, это физическое тело. Но эмоциональное тело это требует очень медитация. И я вот, вот в ходе, пока говорили судьи тренера, поняла, что вы больше работаете именно со стрессом, да? Нам как это пока. Нет, это как бы ну, стресс. Почему стресс? Потому что каждый раз мы встречаем стресс. То есть я, мы, мы даем возможность для того, чтобы тело отдохнуло во время медитации. И когда тело полностью отдыхается, мы устраняем стресс. То есть это, 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 это как бы и, естественно, потому что мы же спим же. Мы устраняем усталость. Если мы 5 часов или 3 часа спим, то мы же не получаем тот эффект, который мы спим 6 часов или 7 часов. Поэтому это все естественно. Но это сон, то есть когда мы спим 7 часов, иногда не хватает для того, чтобы устранить стрессы. И поэтому как во время медитации человек получает глубокий рот. И это естественным образом. Здесь никакого там придумать не надо. Здесь человек сидит и получает глубокий рот. Потому что полностью тело отдыхает, ум и тело взаимосвязь. Когда ум полностью отдыхает, спокойно становится, тело тоже спокойно становится. И этот эффект надо использовать в обладании тела. Йога и медитация это другое дополнение. Нормальная цена для того, чтобы обучить технику процветания медитации. В других странах она стоит очень дорого, но в других странах стали даже нормально. Я сейчас пропустил. Сколько долго? Ну, я думаю, можно будет потом контактами поделиться. Да, можно будет контактами. Здесь уже есть мои контакты, в то же время можно... А сейчас можно вопрос? поблагодарим да наших э, я просто как бы ушел да и как бы что-то это не было да, и, и, и еще один момент завтра будет у нас тоже встреча э, отель орион э, да где э, с, московская дежинка да там можно подойти 12 часов мы более подробно расскажем что такое медитация что такое йога чтобы время чтобы сейчас не занимать и можете завтра тоже прийти то есть с 12 до 2, как раз обеденное время, можем там посидеть, обговорить. Да, да, нет, 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 вопросы, да? Oh. 
Rahmat. Я думаю, лучше прийти на занятие, да, там будет более эффективнее, потому что сейчас, если мы, ну, это очень легко, то есть, если вы глаза закрываете, вы становитесь спокойным, да, но медитация это совсем другое, это необходимо обучиться, да. И я думаю, что это очень простая техника. И я сейчас, я, я очень извиняюсь, что время, да, как бы принимаю, но э, еще есть вопросы нашим гостям? Как попасть в университет, про который вы задавали? Uh, как попасть в университет? Ну, это очень легко. Есть веб-сайт, который www.mum.com dot edu, Marish University Management, mum dot edu, and you can apply online. How about you say about tuition, the payment, the main problem for our students? Yes, it depends on the student. Now, for example, in order to get into the computer professional program or the business program, then they have to have a background in some technical subject. So they, the, for example, it could be physics, mathematics, <coughs> computers, and then, um, you know, preferably a year or two of work experience, you know. But then all they have to do is apply. Okay. Any limitation on age experience? No. No. Even I can apply? Yes. Yeah, thank you very much. Uh, and even people much, much, much older than you can apply. So, <laughs> 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 what about uh, social science? Just technical? Just you, you mean that uh, mathematics, physics, physics? Well, you have to be able to learn um, computer programming um, quite quickly. So, you need to have a mind that is good at. Давайте тогда мы уже завершим. Сейчас вы будете поздравлять нас. Или уходит уже. Поздравлять будете. Спасибо вам за запись.
все? Или еще будешь выступать? Еще буду выступать. Будешь выступать? Well, the program there is uh, academics for for the MBA for a year, and then internship in a business for one or two years. So it depends on how you can organize. Um, I mean, if you can run your business from there at a distance, then it's possible. <coughs> Еще есть вопросы последние? Да. С самого начала интересовало значение слова трансценденталис. Трансценденталис означает, означает трансцендент означает выходить, доходить до источника мысли, то есть доходить до трансцендировать, да? доходить до источника мысли означает. Выход за. Да, выход за, за, ну, за пределы своей мысли, да? Вот это означает трансцендентальная медитация. А медитация, слово означает концентрация, созерцание, но трансцендентальная медитация значит, выходить за пределы мысли, доходить до источника мысли. Да? Вот это означает. Mm -hmm. Еще... Uh, example, да, это возможно. But that, that's definitely possible. Yeah. Uh, еще вопросы, да? Ты тогда передаю Агирим тебе слово. Давайте поблагодарим Агирим за то, что она uh, организовала. Спасибо. А следующий наш новый член клуба это Алмаз Хадрави, проректор Кыргызского экономического университета по международной И еще очень наш позитивный новый член клуба Патрик Фротый является исполнительным директором Института профессионального монтрофа и аудитора Спасибо вам. Да, все. Вы, если есть вопросы, индивидуально можете подойти, и мы ответим на все вопросы. И завтра не забудьте с 12 до 2, Орион, если кто хочет, руки поднимите, примерно сколько человек.